Virgínia, do Livros da Tuca. Vamos conversar mais um pouquinho sobre Edgar Allan Poe, afinal estamos no mês do horror, não é mesmo? E vou falar sobre um ou dois ou três contos desse livro maravilhoso, Medo Clássico, volume 2, do Edgar Allan Poe. É já já, aguarde aí! Então, gente, eu andei lendo mais alguns contos aqui desse livro, né? Eu já vim outro dia comentar com vocês. Eu, é um livro muito legal, porque eu acho que quando eu fiz a apresentação do livro, eu não falei que ele é dividido em cinco partes, né? Ele tem o Enigma dos Duplos, que tem quatro contos, que é nesse Enigma, Enigma dos Duplos, tem aquele conto do Homem da Multidão, que eu comentei aqui outro dia, que é sensacional. Depois vem a cria, a parte, né? A segunda parte, crias do grotesco. Aí ele tem umas histórias assim estranhas e, na minha opinião, até um pouco engraçadas. Eu vou comentar com vocês. Depois tem no limiar da morte. Nesse caso, eu achei assim um pouco mais assustadoras as histórias, tá? Depois vem poemas, né? Que eu vou ser sincera, ainda não li os poemas dele. Em breve eu devo fazer até a segunda-feira, eu devo ler um dos poemas dele. E vem as cartas, tá? É, eu vou, vamos agora, deixa eu comentar os... O, como eu já falei, já teve aqui sobre o Enigma dos Duplos, já teve um representante, eu vou falar com vocês do, das crias do grotesco. É, o conto número um, O Anjo do Bizarro, eu sinceramente não achei muita graça. Não, não, sei lá, não me conquistou. O Demônio da Perversidade... Ah, sei lá, mais ou menos também. É, agora, breve colóquio com uma múmia, gente, vocês precisam ler esse conto, tá? É, o que, que acontece nesse conto? É, alguns pesquisadores, eles ah, tinham, pegaram, né, dessas, dessas pessoas que, que ah, fazem escavações e tal, né, e tinha uma múmia lá, né, e eles levaram tal, começaram a estudar, mas resolveram se reunir, né, para conversar sobre, sobre a múmia mesmo, para retirar as bandagens dela, para estudar, né, vamos dizer assim. Só que eles não contavam que, <risos> no meio da conversa, a múmia ia ressuscitar. Você acredita nisso? E acaba conversando com eles. Levanta, senta... Conta para eles, inclusive, que isso já estava tudo previsto, que realmente isso ia acontecer. Gente, eu achei assim demais esse conto. Eu nunca tinha lido nada parecido, entendeu? Eu não achei um conto de terror. Eu achei um conto até científico, né? Porque, gente, se a coisa pega, é, todo mundo vai querer ser mumificado, não é mesmo? Para acordar alguns anos depois, no futuro. Então, o mais interessante é que a múmia... Ela faz, faz perguntas sobre a situação econômica mundial, né, no momento. Essa, esse, esse conto foi escrito em 1845, tá? Vocês imaginam se uma múmia acorda nos dias de hoje, né? Coitada, ia ficar assustadíssima, né? Nossa Senhora! <risos> e achei muito legal o final. Eu não vou contar o final, porque eu gostaria que vocês lessem, tá? Por favor, leiam, vocês vão se divertir a beça. Eu ri muito com esse conto, vale muito a pena. É um conto curtinho, ó, esse tanto aqui que é o conto, ó, são o quê? Dez páginas, acho que nem isso, tá? Agora, o segundo que eu queria comentar é o Hop Frog ou Os Oito Orangotangos Acorrentados. Também do Paul, claro. Gente, isso aqui me fez lembrar... Não sei se vocês, quando era criança, eram crianças, vocês ouviram a, a história A Roupa Nova do Rei. No meu tempo, se contava muito essa história e eu contei para os meus filhos, né? E aquela história do rei, que é todo é, garboso, né? Todo orgulhoso de si mesmo. E, e ele desfilava. Todo, toda semana, ele desfilava para a população, né? E ele queria estar sempre com uma roupa linda. E aí, um dia, uns caras, querendo enganar o rei e fazer ele de bobo, vão lá... E falam que querem fazer uma roupa nova para ele. Ah, ele topa e tal. Só que essa roupa, só as pessoas muito inteligentes, muito espertas, conseguiriam ver. Né? E, e aí, tá. 
E os caras eram muito espertos, pegaram o dinheiro e não fizeram roupa nenhuma, tá, entre nós. E fizeram o rei desfilar de cueca, acredita nisso. E ele se achava, e ele falando que ele estava lindo, porque ele era muito inteligente, né, ele se achava muito inteligente. Então deu essa volta no rei, até que uma criança na multidão grita, mas o rei tá só de cueca. E aí aquilo cai a ficha para ele, né? E ele manda pegar os caras, os caras já estavam longe com o dinheiro e tal. Então foi uma lição de moral que deram no rei. Aqui é mais ou menos parecido. <risos> também é, é, é um, um, um rei também, né? Cheio da nota, lógico, né? E é na época dos bufões, sabe? Os bufões, o bobo da corte. E eles curtiam muito com essas pessoas, né? E, <risos> e no caso, além dele ser um bufão... Ele era um anão, ele e uma, uma anã, os dois faziam essa, essas brincadeiras naquela corte. E, e um dia ele, ele pede que ele, que ele crie uma nova brincadeira, alguma coisa parecida, ele vai ter um, uma festa e eles querem algo novo. Aí o anão, é, que se chama Hop Frog, né? Ele, ele pega e fala, olha, eu sei de uma brincadeira aí, mas não sei se o senhor vai querer participar, é para oito pessoas. E justamente o rei tem mais sete é, ministros, digamos assim. E aí ele fala, não, claro, nós somos em oito, tá perfeito. Ele pegou e fala, vocês vão ter que se vestir de orangotango, né? E fazer de conta que são realmente orangotangos na festa, assustar as pessoas. Ah, eles acharam o máximo, né? Então tá. E aí... Ai, será que eu conto o final para vocês? Vocês querem saber o final? Acho que sim, né? <risos> Aí eu vou contar. Bom, <risos> é muito curto. Aí, o que que faz? Na hora de vestir a roupa, imagina, isso foi em 1800 e bolinha também, né? Hum, 1849. Eles passam betume no corpo das pessoas e colam pelos para parecer... Não, não tinha as fantasias de hoje, né, gente? Então, para parecer pelos de orangotango mesmo. E na confusão da, da festa, as pessoas se assustam, acham que são orangotangos de verdade, coisas assim, né? É, acaba pegando fogo naqueles pelos, pe pega fogo em tudo e, resultado, os oito orangotangos acorrentados, porque as pessoas acorrentam, ficam com medo deles, pegam fogo juntos e morrem, entendeu? Então foi meio que uma vingança dos bufões pelo pelo fato deles de serem tão maltratados e, e rirem tanto deles. É, eu achei legal, assim, bizarro o final, mas achei legal. Desculpa ter contado, tá, gente? Mas precisava contar. Eu não aguento. <risos> Bom, aí depois você passa para uma outra fase. É... Peraí, essa fase é a próxima já, no linear da morte. Eu achei é, bem... É, o primeiro conto eu não gostei muito, o segundo, o enterro prematuro, ele fala de um tema é, bem é, pesado, na minha opinião, né? Dizem que isso acontece, até frequentemente, o fato das pessoas serem enterradas vivas, sem querer. Então, pensa que a pessoa está morta, né? passa aquele tempo, e a pessoa está viva. Antigamente era muito comum, inclusive um, um ator brasileiro, eu me lembro quando eu era criança, fiquei muito impressionada com aquilo, era, era o Sérgio, ai meu Deus, não lembro mais o sobrenome dele, era Sérgio qualquer coisa, ele morreu de repente do coração, era novo ainda, foi enterrado, e anos depois, eu não sei por que razão, foram exumar o corpo e encontraram o corpo de bruços com o rosto todo arranhado. Ou seja, ele acordou, estava enterrado e morreu ali sufocado. Que morte horrível, né, gente? Então, esse conto é sobre isso. Eu não vou contar o conto todo. Esse eu já achei tenebroso. Que uma das coisas que mais dá medo mesmo... Eu... Você imaginou o que é você acordar preso num túmulo, gente? Horrível, né? Bom... Eram esses que eu queria contar para vocês. Espero tê-los instigado a fazer uma leitura deste livro. Vale muito a pena. Você vai ficar com medo, você vai rir, certo? Você vai, vai te fazer pensar. Ou seja, tem tudo nesse livro. Tá bom? Quem gostou, dá um like aqui. Comente se você já leu, se você tá gostando, se não tá gostando. Comente os contos que você já leu, que você conhece. Tá bom? Eu vou adorar saber. Um beijo para todos e obrigada por me acompanhar. Tchau!